ഹൈ മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും കേരള ന്യൂസ്റ്റുഡേ ഓട്ടർ ഫ്ലോ ലൈവ് അനാലിസിസ് സെക്ഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നാൽ മാർക്കറ്റ് ഏകദേശം മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നെഗറ്റീവിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ചെറിയൊരു പ്ലസിലായിരുന്നു പത്ത് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് പ്ലസിലായിരുന്നു മാർക്കറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു മാർക്കറ്റുകളൊക്കെ ഒരു മിക്സഡ് ട്രെൻഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നിക്കിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് ഹാങ്സൺ ചൈന മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നെഗറ്റീവില് ഡൗ ജോൺസ് ഫ്യൂച്ചർ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തൊന്ന് പോയിന്റ് നെഗറ്റീവിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തത് ഡൗ ജോൺസ് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് പ്ലസിലും അങ്ങനെ എല്ലാ മാർക്കറ്റും ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഇതിൽ നിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് നെഗറ്റീവിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു ക്രൂഡ് ഓയിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവ് ഉള്ളു എം സി എക്സ് ക്രൂഡ് ഏകദേശം മുപ്പത് പോയിന്റ് നെഗറ്റീവിലും ഗ്ലോബലി ഉള്ളത് ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവിലും നിൽക്കുന്നു മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതൊരു മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലിന്റെ ചാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാർട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കി അറിയാം എവിടെ എല്ലാം അഗ്രസീവ് ട്രേഡേഴ്സ് ഉള്ളത് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ കുറെ പേര് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൗട്ട് അടിച്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ വലിയ മൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാതിരുന്നതിന്റെ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് എഫ് എം സി മീറ്റിംഗിന്റെ ഒരു ഇതായിരുന്നു ഈ ഒരു ഡേ ആയിരുന്നു ഇന്നലെയാണ് മാർച്ച് ഇരുപതിനാണ് വൈകിട്ടാണ് എഫ് എം സി മീറ്റിംഗിന്റെ അനൗൺസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ മാർക്കറ്റിൽ വലിയൊരു മൂവ്മെന്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ മെയിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് റിവേഴ്സൽ ട്രേഡ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫ് എം സി മീറ്റിംഗിന്റെ ഡേയ്സിൽ വളരെ ചെയ്യാതിരിക്കാം ഇതൊക്കെ ആ ടൈമിൽ നമുക്കൊരു ബൈങ് ഇവിടെ എൻട്രി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അത് അപ്പൊ തന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിച്ചു വീണ്ടും നമുക്കൊരു സെല് കിട്ടും വീണ്ടും തിരിച്ച് റിവേഴ്സ് കയറും അതായത് മാർക്കറ്റിലെ എഫ് ഐസിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും അവരൊക്കെ ഒരു ഡിസിഷൻ വന്നതിന് ശേഷമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഹെഡ്ജിങ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ട്രേഡിങ് എടുക്കുക നമ്മളെപ്പോലെ ബ്ലൈൻഡ്ലി നാളെ മാർക്കറ്റ് അപ്പാവും അല്ലെങ്കിൽ നാളെ മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ ആവും എന്ന് വെച്ചിട്ട് ബ്ലൈൻഡ്ലി ഓപ്ഷൻസ് ബിഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഒന്നും വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടില്ല അവർ ഹെഡ്ജിങ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ബിഗ് പ്ലേയേഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ദിവസങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു മൂവ്മെന്റും ഇല്ല വളരെ ഒരു പതിനേഴ് അറുപതിലും ടു പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് റേഞ്ച് എന്തായാലും പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ് കുറെ ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ളൊരു ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫൈലാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഇത് എന്തായാലും ഒരു നല്ലൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇതൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ടാർഗറ്റ് വെക്കാൻ ഉള്ളത് പതിനേഴ് പതിനേഴ് നാനൂറ്റി അൻപത് പതിനേഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത് അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക ഏരി ഈ ഏരിയ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്താ ഒരു ഏഴ് ദിവസത്തെ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പത്ത് ദിവസത്തെ ഇത് വാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏകദേശം പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഏരിയ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെയിൻലി ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ടാവുന്ന സാധ്യത പതിനാറായിരത്തി തൊള്ളായിരം എന്തായാലും ഈ ഒരു ലൈൻ ഇന്ന് സോറി ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഇന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാർക്കറ്റ് ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും എന്തായാലും ഈ ഒരു റേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നോക്കിയറിയാം നല്ല നെഗറ്റീവിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഓട്ടർ ഫ്ലോ ബേസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതുമ്പോൾ വരുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണത് ഏകദേശം പതിനാറ് തൊള്ളായിരം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇന്ത്യ മാർക്കറ്റിൽ നമുക്ക് വളരെ ടൈം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ അല്ല അപ്പൊ ഇതൊരു എന്താ പറയാ നോർമൽ കാൻഡിസ്റ്റിക് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു കാൻഡില് ഗ്രീൻ ആണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അവിടെ സെല്ലർ അഗ്രസീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് സെല്ലേഴ്സ് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു നോർമൽ കാൻഡിസ്റ്റിക് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ ഒരു കാൻഡിലിൽ എന്താ നടന്നേക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു റിജക്ഷൻ കാൻഡിലായിട്ടാണ് ഓർഡർ ഫ്ലോ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ പറയാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിന്റെ ടൈം ഏകദേശം ഒരു ആറ് മണിക്കൂറുള്ളൂ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റിജക്ഷൻസ് എടുത്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യൽ വളരെ ടഫ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ട്രെൻഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രെൻഡ്
പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ബിഗ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒന്നും നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു റേഞ്ച് ഇവിടെ എങ്ങും നമുക്കൊരു ബിഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല നമുക്കൊരു പതിനേഴായിരത്തി എൺപത് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഒക്കെ വരാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെല്ലിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ വരികയാണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പതിനേഴ് ഒരു നൂറ്റി ഇരുപതൊക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കീപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇന്നലെ നമുക്ക് രാവിലെ എടുത്ത ട്രേഡ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അടിക്കുകയും അതുപോലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കിട്ടിയത് സെയിം മോഡൽ തന്നെ പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് സോറി പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത് ആയിരുന്നു പതിനേഴ് എൺപത് അല്ല പതിനായിരത്തി എൺപത് അല്ല പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ നമുക്കൊരു സെല്ലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഫസ്റ്റ് ട്രേഡ് നമുക്ക് ലോസ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം വന്ന ട്രേഡ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു തന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഓർഡർ ഫ്ലോ എപ്പോഴും ഒരു ബിഗ് ഡിജിറ്റ് കണ്ടിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ധാരണയിൽ ആരും ഓർഡർ ഫ്ലോ ചാർട്ടുകളും മറ്റും പർച്ചേസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം അതിൽ പല പല ട്രിക്സ് ഉണ്ട് പല പല രീതിയിൽ നമ്മളെ ട്രാപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏതൊരു ബിഗ് പ്ലെയറും ബ്ലൈൻഡിൽ ഒരിക്കലും രണ്ടായിരം ലോട്ടസ് സെല്ല് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം ലോട്ടസ് ബൈ ചെയ്യുകയോ ഒന്നുമില്ല അവരെല്ലാം ഓരോ പൊസിഷൻസിനും ഓരോ ഓരോരോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോഴും അവർക്ക് ആ പൊസിഷനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്കൊരു ഹെഡ്ജിങ് എന്തായാലും ഉണ്ടാ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വച്ചേണ്ടത് പതിനേഴ് ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വേണ്ടി വരും നോർമലി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പതിനേഴ് ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പതിനേഴ് ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി പതിനേഴ് ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതൊക്കെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും അവിടെയാണ് ഒരു നല്ലൊരു റെസിഡൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ സെല്ല് ഓൾറെഡി ട്രിഗർ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വാച്ച് ചെയ്യാം നമുക്ക് അത് എത്രത്തോളം ആക്ടിവിറ്റി കിട്ടും എന്നുള്ള ചെറിയൊരു പണി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ സെല്ല് നമുക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷ വയ്ക്കേണ്ട കാരണം ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിന്റെ പി ഒ സി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ആരെങ്കിലും സെല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറോ ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ഇരുപത് പോയിന്റ് മാത്രം സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കീപ്പ് ചെയ്യാം എപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധിച്ചത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ പി ഒ സി ഉണ്ട് പി ഒ സി പോയിന്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ആണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡ് നടക്കുന്ന ഏരിയയിലേക്ക് എപ്പോഴും പി ഒ സികൾക്ക് ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും എന്തായാലും പി ഒ സി താഴത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നോർമലി അങ്ങനെ വരുന്ന ടൈമിൽ അതുപോലെ തന്നെ വിവാ സ്റ്റാറ്റിക്കും താഴത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും ടൈമിലൊക്കെ ചെറിയ റിജക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സെല്ലിംഗ് നമുക്ക് അഗ്രസീവായിട്ട് തന്നെ എടുക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിലും പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പതിനേഴ് ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വെറും ഒരു നാൽപ്പത് പോയിന്റ് മാത്രം ഇത് ചെയ്യാം സ്പെഷ്യലി ആ ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു പി ഒ സി ഷിഫ്റ്റിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ പാനിക് ആയിട്ടൊന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഹ്യൂമിയോജി വയ്ക്കാം
എന്തായാലും സെല്ലിംഗ് ഉള്ളവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു തിയറി പ്രകാരം നമുക്കത് എടുക്കേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ധൃതി പിടിച്ചൊന്നും ട്രേഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ചാൻസസ് കിട്ടും ലോവർ ലെവൽ ചെറിയൊരു ബൈങ് വന്നത് കൊണ്ട് വന്നത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഇത് ഓഡിയോസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ അത്രയും ഷിഫ്റ്റ് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം ഹോൾഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സെല്ലേഴ്സ് തന്നെയാണ് സെല്ലേഴ്സ് അഗ്രസീവ് അല്ല ആകെ ഒരു ആയിരത്തി മുന്നൂറിലോട്ടൊക്കെ സെല്ലിംഗ് ഉള്ളൂ പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തിയറി റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് ഇല്ല നമുക്ക് ഇതിന് താഴെ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ലോക്കി താഴെ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി വന്നാൽ പേഴ്സണലി ഞാൻ ട്രേഡ് എടുക്കുള്ളൂ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ ഹോൾഡിംഗ് ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനേഴ് ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ സ്റ്റോ ചെറിയൊരു സ്റ്റോ പ്ലോസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക ഇൻ കേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ആരെങ്കിലും സെല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഈ ഒരു ചെറിയ പോയിന്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാം വലിയ ബിഗ് പോയിന്റ് ഒന്നും കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബൈങ് ഇംബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതൊരു റിജക്ഷൻ ക്യാൻഡലായിരുന്നു ഈ ഒരു ക്യാൻഡിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഓർഡർ ഫ്ലോ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ അത്രയും അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാർട്ടിൽ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒട്ടുമിക്ക പേരും മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പേടിയായിട്ട് വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത് വളരെ ഇപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ മൈൻഡിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കയറി വരും ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് പി ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡ് നടന്ന ലെവലിൽ നിന്നും താഴത്ത് ഇന്നലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പൊസിഷൻസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോ താഴത്തേക്ക് എത്ര നേരം ഹയർ ലെവൽ ഇരുന്ന പി ഒ സി ഈ ഒരു ബ്ലൂ ലൈൻ ബ്ലൂ ലൈൻ പോലെ വന്ന താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ഇറങ്ങി വന്നപ്പോ പി ജി എസ് സി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് താഴ്ത്തിക്കുന്നു ഇനി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ ട്രേഡിംഗ് ഡിസിഷൻസും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ ഹയർ ലെവലിൽ സെല്ലേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉള്ള സെക്ഷൻ ആയുള്ള തന്നെ ഞാൻ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നമുക്കൊരു സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞത് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും റിജക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കലി കുറെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഗ്രീൻ കളറിൽ തന്നെ കാണാം ഞാനിപ്പോ ഈ മൗസ് വെച്ചേക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഇവിടെ ലോവർ ലെവലിലൊക്കെ നല്ല ബയേസ് ഇവിടെ ഇത്രയും നേരം ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഞാൻ മൗസ് ഇങ്ങനെ നീക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ സെല്ലേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു സെല്ലേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ഇവിടെ സെല്ലേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് 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 നമുക്ക് ഈ ഒരു ലോവർ ലെവലിൽ ഈ ഒരു ക്യാൻഡലിൽ ആണ് ബയർ ആക്ടിവിറ്റി വന്നു ബാക്കി എല്ലാം ഗ്രീൻ ആണ് അപ്പൊ അതായത് ലോവർ ലെവലിൽ നല്ല ബൈങ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് എന്നാലും ഇന്നത്തെ ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം മൂന്നോ നാലോ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി എടുക്കാൻ തരും നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെല്ലിംഗ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പേഴ്സണലി ട്രേഡ് എടുത്തല്ല ഇൻ കേസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അധികം ട്രേഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനേഴ് ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടാം ഒരു നാൽപ്പത് പോയിന്റ് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടാം തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ക്യൂമുലേറ്റി ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോസിറ്റീവ്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് അത്രയും അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡെൽറ്റ ഇട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഇന്നലെയൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സെല്ലിംഗ് വന്നപ്പോൾ ഒരു ഡെൽറ്റ പോസിറ്റീവ്നെസ് കാണിച്ചു പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ മോർണിംഗ് തുടങ്ങി ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൺപത്തി അഞ്ച് പതിനേഴായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചായി ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഓരോ ദിവസവും ഹൈ എല്ലാവരും ഹൈ ഒക്കെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇട്ടേക്ക് പക്ഷെ ബിഗ് പ്ലേയേഴ്സ് ഒന്നും അത്തരത്തിലുള്ള ഹൈയിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല ഈ മാർക്കറ്റ്
സെയിം പോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും ഈ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ റിജക്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് എന്തായാലും ഈ ഒരു റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മാർക്കറ്റിന് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാനോ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു പൊസിഷൻ എടുക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഓട്ടർ ഫ്ലോയും മറ്റ് പാരാമീറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ട്രേഡിംഗ് ഹൈ വന്നേക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇന്നിപ്പോ ഹൈ വന്നേക്കുന്നത് ഈ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ വലിയ രീതിയിൽ ലോയിലാണ് ടച്ച് ചെയ്ത് വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് റിജക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പാരാമീറ്റേഴ്സും നോക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തെല്ലാം ട്രേഡിങ്ങിന്റെ ഡെൽറ്റ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വോളിയോമെട്രിക്കിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ലൈനിൽ മുട്ടിയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സെല്ല് എടുക്കാനോ ഇത് എടുക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കരുത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കുറെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ലെറ്റർ ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ല കിടക്കുന്നത് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ലെവൽസ് ബേസ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പക്ഷെ ഡിസിഷൻസ് എപ്പോഴും എല്ലാവരും എടുക്കുന്നത് ഓർഡർ ഫോണിന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ എടുക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് വോളിയം പ്രൊഫൈൽ വോളിയം പ്രൊഫൈൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓർഡർ ഫ്ലോയുടെ നമ്മൾ മെയിൻ സ്ട്രാറ്റജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈൽ മാത്രം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ് ഇത്രയും പെർഫെക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിഫ്റ്റിയിലാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിലാണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ ലെവൽസ് എല്ലാ ഇതിലും ഈ പറയുന്ന മാർക്കറ്റ് പ്രൊഫൈലും എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആവും പക്ഷെ നമുക്കത് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി അത്രയും നല്ലൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും തരാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളൊരു ശത്രുപക്ഷത്താണ് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിനെ കണ്ടേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ട്രേഡ് ചെയ്യൽ കുറെ നാളുകളായിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ട്രേഡിംഗ് ഇല്ല ഇന്നലത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രേഡ് നടന്നൊരു ഏരിയയിലാണ് ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തന്നെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ സെല്ല് പറഞ്ഞത് ഒരു കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏരിയ തന്നെയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ടഫ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ തന്നെ ഒരു പതിനേഴ് എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിലവിലൊന്നും ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല എപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ധാരണയൊക്കെ മാറ്റി തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ട്രേഡ് ചെയ്യണമെന്ന് കുറച്ച് ഇതൊക്കെ മാറ്റിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ട്രേഡിംഗ് സക്സസ്ഫുൾ ആവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡൊക്കെ മാറ്റാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റം എന്ത് പറയുന്നു അത് തന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം ട്രേഡിങ്ങിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ ആർ എസ് ആർ എസ് ഐ കുറെ കുറെ ഇ എം ഐ ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ഒക്കെ ഒരുവിധം ഫ്ലോപ്പ് എന്നല്ല ഒരുവിധം ലാഗിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതെല്ലാം ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓർഡർ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പല സമയങ്ങളും ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റിനേക്കാളും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ഓർഡർ ഫ്ലോയിലാണ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് എക്സിക്യൂഷൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ചേഞ്ചസ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ എന്താ നടന്നേ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ അറിയുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓപ്പ
ഇതൊരു ട്രെൻഡിങ് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ റിജക്ഷനും അടിച്ചെടുത്ത് പോകും ആകെ ആറു മണിക്കൂറിനുള്ള എന്ത് റിജക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനാ അപ്പൊ ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് പരമാവധി ട്രൈ ചെയ്യാണ് മുകളിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചിലപ്പോ ഈ ഒരു ഹൈക്ക് ഒക്കെ ചിലപ്പോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസുകൾ ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ചാടി കയറി എല്ലാവരും ബൈങ്ങിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ നമ്മുടെ തലയിൽ വെച്ച് അവര് മുകളിൽ വെച്ച് കൊട്ടിത്തരും ഇന്നലെ ഇന്നലെ എല്ലാവരെയും കബളിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ചെറിയ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ലൈവ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ ചെറിയ ഒരു പി ഒ സി ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പിന്നെ ലൈവ് പോയത് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ ഒരു സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റി പറഞ്ഞു പിന്നീടാണ് നമുക്കൊരു സെല്ലിംഗ് റിയാക്ഷൻ പിന്നീടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഓർഡർ ഫ്ലോയിലെ ഒരു കിടിലൻ മെത്തേഡിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ ആക്ടിവിറ്റി രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഈ പറയുന്ന ഏരിയയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് തന്നെ റിജക്ഷൻ ഇന്നലത്തെ ഇവിടെ ഇത് അറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്താണ് ഇന്നലെ വന്ന ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതാണ് ഇന്നലെ ഹൈ വന്ന റേഞ്ച് നമുക്കത് ആ ഒരു ഏരിയ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് വന്ന എന്നുള്ളത് നോക്കാം ആ ഒരു ഏരിയ വന്നത് മാർച്ച് ഒമ്പതിന്റെ വാല്യൂ ഒരു ഹൈ ആയിരുന്നു പതിനേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആ ഒരു ഏരിയയിലത്തെ റിജക്ഷൻ ആണ് ഇന്നലെ മാർക്കറ്റില് അത്രയും ഹൈയിൽ വന്നിട്ട് ട്രേഡിംഗ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ വന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഓർഡറുകൾ നമുക്ക് ഈ ഓർഡർ ഫ്ലോയിലും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഓർഡറുകൾ ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് ഐസ്ബർഗ് ഓർഡറുകൾ എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക് ഇപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ അടുത്തത് ഈ ഒരു വൺ ഇയറിനുള്ള തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഇറങ്ങും ബുക്ക് മാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു വൺ ഇയറിനുള്ള തന്നെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇറങ്ങും അപ്പൊ നേരത്തെ പറയാം ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ വന്ന റിജക്ഷൻസ് ഒരു ഇവിടെ വന്ന ഈ ഒരു ഡൈവ് ഇത് മാത്രമല്ലാതെ ഓർഡർ ഫ്ലോയിലെ കുറച്ച് ട്രിക്സിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കുറച്ച് റിജക്ഷൻസ് ഇവിടെ വന്നു വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് ആ ഒരു റേഞ്ച് വീണ്ടും വന്നു അപ്പോഴും ഇവിടെ ഒരു റിജക്ഷൻ വന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഓർഡർ ഫ്ലോയിലെ സെയിം പോലെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഒരു വീണ്ടും അതായത് ഒരു ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു പതിനേഴ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ഒക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഇടാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വീണ്ടും വന്നു മാർക്കറ്റ് പിന്നെ ഡൗൺ ഡൗൺ മാർക്കറ്റ് പോകായിരുന്നു മാർക്കറ്റിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഹയർ ലെവലിൽ തന്നെ അവര് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു പതിനൊരു നൂറ് പോയിന്റോളം നമുക്ക് ഒരു പതിനേഴ് ഒരുന്നൂറ്റി എൺപതിനാണ് രണ്ടാമത് ഒരു ഇംബാലൻസ് സെല്ലിംഗ് വന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത് സെല്ലിംഗ് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു ഏരിയയിലാണ് ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ തിയറി കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വന്നൊരു റേഞ്ച് ഈ ഒരു ഈ ഒരു റിജക്ഷൻ പെട്ടെന്ന് കണ്ടു എന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ ചാടിക്കയറുന്ന ഇവിടെ എടുക്കരുത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇംബാലൻസിന്റെ ഈ ഒരു ഏരിയ ഏകദേശം പതിനേഴ് എഴുപത്താറ് ആണ് നമുക്ക് ഇന്നലെ സെല്ലിംഗ് വന്ന റേഞ്ച് അവിടുന്ന് ഏകദേശം നല്ലൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇന്നലെ ലൈവ് സെക്ഷനിൽ മോർണിംഗ് തന്നെ ലൈവ് ഇത് ഏത് ഏരിയ ആണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം പതിനേഴ് എഴുപത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു റേഞ്ച് ആയിരുന്നു നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷെ മാർക്കറ്റ് അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്നും മാർക്കറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ പൊസിഷൻ ഇത് ചെയ്ത് പോയി അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ആയിട്ടില്ല പൊസിഷൻസ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു ലോയിൽ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാകുമോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് വീണ്ടും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പി ഒ സി മുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു എൺപത് വീണ്ടും വന്നാൽ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ട്രേഡ് തന്നെ എടുക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ ട്രേഡ് അറുപത്താറിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ട്രേഡ് ചെയ്തില്ല അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അറുപത്തെട്ടും ഈ ഒരു എഴുപത്തെട്ട് വന്നാലും ട്രേഡ് ചെയ്താലും വലിയ തെറ്റുണ്ടാവില്ല
ഇംബാലൻസ് വന്നാൽ ഈ ഒരു ഇംബാലൻസ് അല്ല ഇത് ഓർഡർ ഫ്ലോയിൽ ഒരു ഇംബാലൻസ് പക്ഷേ ഇത് അട്ടർ ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇംബാലൻസ് ക്രിയേഷൻ ആണ് ഓർഡർ ഫ്ലോയിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു വോളിയം സോണിൽ വരുന്ന ഇംബാലൻസ് കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിരിക്കും അവിടെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ എല്ലാ പാരാമീറ്റേഴ്സും സപ്പോർട്ടീവ് ആയി ആണ് ഏകദേശം ഇവിടെ എല്ലാം നെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സെല്ലെടുക്കേണ്ട വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പതിനേഴ് പതിനേഴായിരത്തി എൺപത് വരെ വൻ ടച്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇംബാലൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്തായാലും അത്രയും ഇംബാലൻസ് വരുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് രണ്ടെന്ന് ഞാൻ മെസ്സേജ് ചെയ്യാം ഓക